প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন সেভলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে জয়েন্ট পেন বা আর্থ্রাইটিস ও তার প্রতিকার এই নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার সহযোগী অধ্যাপক অর্থোপেডিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই জয়েন্ট পেন নিয়ে অনেক কিছু নারী পুরুষ সকলের ব্যথা আসে মেনলি কোমর মেরুদণ্ড এবং হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে আসে আবার অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারাও বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা নিয়ে আসে আর যদি এই জয়েন্ট পেন ব্যথাকে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করে থাকি একটা হতে পারে আঘাতজনিত কারণে আর একটা হতে পারে বয়সজনিত কারণে আর একটা হতে পারে কোনো অসুখের একটা লক্ষণ হিসাবে এটা আসতে পারে ইউজুয়ালি আমরা বড়দের ক্ষেত্রে বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমরা যে কারণটা বলি সেটা হলো অস্টিও আর্থাইটিস বা ক্ষয়জনিত কারণে ব্যথা তারা বেশি নিয়ে আসে এবং সেটার জন্য সবচেয়ে বেশি হয় হাঁটুতে তারপরে কোমরে এবং তারপরে মেরুদণ্ডে আর অনেক সময় বাচ্চারা আঘাতজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি আসে তার সাথে সাথে আঘাত ছাড়াও অনেক সময় ব্যথা নিয়ে আসে যেটাকে আমরা বলি জুবেনা ডিওমাটাইড আর্থাইটিস তার জন্য আসতে পারে কিছু কিছু রোগও আছে যেটার কারণে হতে পারে যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে রোগগুলো আমরা ইউজুয়ালি ডায়াগনোসিস করে থাকি সেগুলো হলো জুভেনাল রিউমাটয়েড রিউমেটিক আর্থাইটিস বা অ্যাঙ্কোলজিং স্পন্ডিলাইটিস এই এই জাতীয় কিছু রোগের জন্য আমাদের বাচ্চাদের শরীরে আসতে পারে অথবা বর্তমানকালে বর্তমানে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের ভিটামিন ডি এর অভাবে এবং ক্যালসিয়ামের অভাবে কিছু ব্যথা নিয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসে আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণত হাড়ের ক্ষয় বা অস্থিমজ্জা ক্ষয় যেটা হাঁটুতে সমস্যা থাকে তাদের কয়েকটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে যেমন তাদের অনেক ওজন থাকে এবং তারা ইউজুয়ালি পোস্ট মেনুপোজাল মহিলা থাকে মানে তাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তারপরে তারা সারাদিন বসে থাকেন কাজকর্ম করেন না অথবা অথবা নিয়মিত যে হাঁটাহাঁটি সেটা ওরা করেন না ইউজুয়ালি এরা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে আসে শুধু হাঁটু না কোমরও এটা নিয়ে ব্যথা নিয়ে আসতে পারে এবং আরেকটা জিনিস হলো যে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মহিলাদের কিছু হরমোনাল সমস্যা হয় হরমোনাল ঘাটতি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের খুব দ্রুত শরীর থেকে ক্যালসিয়াম বা এবং এর সাথে মিনারালস বের হয়ে যায় এবং এটা যদি হয়ে যায় তাহলে সেখানে অস্টিওপোরোসিস হয় এবং হাঁটু বা কোমর বা অন্যান্য যে গিরা বড় বড় যে জয়েন্টগুলো আমাদের শরীরে আছে সেখানে ব্যথা নিয়ে তারা আসে আর মেন লক্ষণ হলো যে তারা এসেই বলবে ধীরে ধীরে ব্যথা অনেক দিন যাবত ব্যথা উঠতে পারি না বসতে পারি না বা নিচে বসতে পারি না আর একটা কথা আর বলি নেই যেহেতু আমাদের দেশে এখনও এইটটি পারসেন্টের বেশি মানুষ গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে সেখানে আমরা ইউজুয়ালি যে বাথরুমটা ইউজ করি সেটা লো কমোড এটা হাই কমোড শহরে অ্যাভেলেবল তো এই লো কমোডে যারা বসেন অথবা যারা গ্রামে পিরিয়া পিরায় বসে কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে এই রোগটা অনেক বেশি আর মেরুদণ্ডের ক্ষেত্রে যারা আসেন তারা সাধারণত ডেইলি ওয়ার্কার অথবা তারা বেশি পরিশ্রম করে কিংবা ঘাড়ে বা মাথায় ওজন বহন করে তারা সাধারণত মেরুদণ্ডের ব্যথা নিয়ে আসেন তো এদিকে আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা দেন আমি জানি যে কিছু জীবনাচরণের পরিবর্তন আপনারা দিয়ে থাকেন আগে কি ধরনের পরিবর্তন হ্যাঁ আমি প্রথমে বলেছিলাম যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা কথা বাচ্চারা ইদানিংকালে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে খেলাধুলা মাঠ নেই বললেই চলে এবং ওরা এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত যার ফলে শরীরের ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তাদের এই জন্য আমার একটা পরামর্শ থাকবে যে বাচ্চাদেরকে অন্তত প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে একদিন তাদেরকে এক থেকে দুই ঘন্টা রুদ্রে খেলাধুলা করতে দিতে হবে বা দেওয়া উচিত বা সেই ব্যবস্থা রাখা উচিত স্কুলে হোক বা বাড়িতে হোক আর বয়স্কদের জন্য আমরাই বলবো যারা খুব অনেক ওজন তাদেরকে ওজন কমাতে বলবো 
যাদের কিছু রোগ থাকে তার মধ্যে ডায়াবেটিস মেলাইটিস অন্যতম ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অতিরিক্ত ওজনকে কমাতে হবে এবং আমাদের দেশে আরেকটা সমস্যা হলো যে গ্রাম অঞ্চলে ভাত খাওয়ার প্রবণতাটা খুব বেশি যার ফলে তারা সবাই মোটা থাকে তাদের ভুড়িটা অনেক বড় থাকে এবং তারা নিচে বসে কাজ করে এই যে অভ্যাসটা এই অভ্যাসটা তাদের পরিবর্তন কিছুটা করতে হবে অর্থাৎ তাদের লাইফ স্টাইলটা কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে ভাতের পরিবর্তে রুটি খেতে হবে একটু হাঁটাহাঁটি করতে হবে হাঁটু ভেঙে নিচে না বসে একটু দাঁড়িয়ে তারপরে কাজ করতে হবে এই যে পরিবর্তন তারপরে লো কমরটাকে হাই কমরটে নিয়ে নিতে হবে যখন ব্যথা প্রচুর হবে এ ব্যথাটা সাধারণত সবসময় থাকে না দেখা যায় যে পনেরো দিন ব্যথা আছে আবার হয়তো পনেরো দিন এক মাস দুই মাস ব্যথাটা নেই সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যখন ব্যথাটা নেই তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আবার কাজকর্ম সে উনি করতে পারবে কিন্তু স্যার আপনি যেটা বললেন যে ওয়েট কমানোর কথা ওয়েট কমাতে গেলে একটা অন্যতম প্রধান কি বলবো সহায়ক হচ্ছে হাঁটা চলা করা কিন্তু এই রোগীগুলোতে হাঁটতে পারেন একটু হাঁটলে তাদের পাবে থাকো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের ডাক্তারদের কিছু পরামর্শ নিতেই হবে সেক্ষেত্রে আমরা ওনাদেরকে ফিজিওথেরাপি বা ব্যায়ামের কথা বলে দিই পরিমিত খাবারের কথা বলে দিই তাতেও যদি তাদের ব্যথা এবং ওজন না কমে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করি এবং ফিজিওথেরাপি ব্যবস্থা ব্যবস্থার কথা বলে দিই যে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাবেন নিয়মিত এই এক্সারসাইজগুলো করবেন আর তার লাইফ স্টাইলটাকে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করার জন্য আমরা ইউজুয়ালি বলে দিয়ে আর মুখে খাওয়ার জন্য ওষুধ কোনো এখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ মানে যে কারণের জন্য ওনার গিরায় ব্যথা বা হাঁটুতে বা কোমরে বা মেরুদণ্ডে ব্যথা ইউজুয়ালি সেই ধরনের ঔষধগুলো দেওয়া হয় যেমন এটা পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স্কদের ক্ষেত্রে কিছুটা হলো আলাদা যেমন যাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব বা অভাবজনিত কারণে যে যদি তাদের গিরায় ব্যথা এসে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম দিয়ে থাকি এবং বর্তমানে বোনকে শক্ত করার জন্য বেশ কিছু নতুন নতুন ড্রাগস চলে আসছে তার মধ্যে ইনজেক্টেবল ফর্ম অন্যতম হল জলিনড্রনিক এসিড এটা বিদেশি বাংলাদেশি সব মানে সবভাবেই পাওয়া যায় বাংলাদেশের দাম খুবই কম পাঁচ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বছরে একটা ইঞ্জেকশন নিলেই হয় তাছাড়া এটার অনেক ট্যাবলেট আছে ইভ্যান্ড্রনিক এসিড তারপরে আরও এই ধরনের আরও কিছু ড্রাগ মার্কেটে আছে খুব কম দাম খুব বেশি না এটা আমরা উইকলি দিয়ে থাকি অথবা মান্থলি দিয়ে থাকি পাঁচ মাস ছয় মাস যদি খায় তার সাথে এডিকোয়েট ক্যালসিয়াম এবং যদি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি খান ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা পরিবর্তন হয় তবে যদি খুব দেরি করে তারা ডাক্তারের পরামর্শ নেন সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে মেডিকেল ভাষায় সাধারণত আর্থাইটিসটা টাইপ ওয়ান টু থ্রি ফোর স্টেজ কথা বলি টাইপ ওয়ান এবং টু এর ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি বা খুব ভালো রেজাল্ট আমরা এক্সপেক্ট করি কিন্তু তিন বা চার যদি স্টেজে আসে রুগী তখন আমাদের এই মেডিকেল চিকিৎসায় তখন আর কাজ হয় না সেক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে জয়েন্ট বা গিরার অবস্থান ভেদে আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি অর্থাৎ এক এক গিরার চিকিৎসা এক এক রকম আপনি যদি হাঁটুর কথা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বলে আমাদের সব পরামর্শগুলো দিয়ে থাকি ওজন কমাবেন এইভাবে লাইফ স্টাইলটা আপনি পরিবর্তন করে নেবেন ব্যায়াম করবেন নিয়মিত খাওয়া দাওয়াটা করবেন হাঁটাহাঁটি করবেন তারপরে যদি না কমে আমরা ঔষধ দিলাম তারপরেও যদি না কমে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অপারেশনের দিকে যেতে হয় এবং আপনি জেনে খুশি হবেন বর্তমানে বাংলাদেশে হাঁটু কোমর এর প্রতিস্থাপন খুব অল্প পয়সায় এবং সরকারিভাবে প্রায় সকল বিশেষায়িত হাসপাতালই হয়ে থাকে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আছি আপনি জেনে খুশি হবেন বা আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এখানে প্রতি বছর আমরা একটা প্রোগ্রাম করে থাকি সেখানে বিশ থেকে পঁচিশ জনকে বিনা পয়সায় হাঁটু এবং কোমর প্রতিস্থাপন আমরা করে থাকি এবং এইটা এটা একটা এনজিও এটা সমস্ত অর্থ আমরা ব্যয় করেন তো আমরা যখন এই সময়টা হয় বিদেশ থেকে কিছু ডক্টর এখানে আসেন ওনাদের পরামর্শে আমরা ওনাদের কাছ থেকে শিখি প্লাস ওনারাও কিছু কেস করে যান পরবর্তী বাকি কেসগুলো আমরাই পর্যায়ক্রমে সারা বছর ধরে কেসগুলো করি বিনা পয়সায় এবং এই প্রোগ্রামটা শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ না এটা আমাদের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল যেটা সবাই বাংলা অর্থে পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত সেখানেও হয় বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল যেটা পিজি হাসপাতাল নামে পরিচিত সেখানেও হয় এবং আরও একটা আনন্দের বিষয় হলো যে প্রাইভেট সেক্টরে ইবনে সিনা হাসপাতালে এই ধরনের প্রোগ্রাম ওনারা প্রতি বছরই করে থাকেন 
এবং সেখানেও খুব অল্প মূল্যে জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা হয় আসলে স্যার এই জয়েন্ট প্রতিস্থাপন আপনারা কি ধরনের মানে কি করেন আসলে এখানে জয়েন্ট প্রতিস্থাপন আমি তো বলছি যে অবস্থা ভেদে এবং গিরার ধরন ধরন মোতাবেক জয়েন্টটাকে রিপ্লেসমেন্ট করা হয় যেমন হাঁটুর ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রক্রিয়া কোমরের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের প্রক্রিয়া হাঁটুটা যেহেতু কমন স্যার ওইটা সম্বন্ধে আমরা জানতে চাইবো হাঁটুটা কমন হইলো আমাদের দেশে এখনো এতটা পপুলার না যেটা কোমরটা এখনো বেশ পপুলার আচ্ছা কোমরটা পপুলার এবং প্রতি সপ্তাহেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা করে থাকি আমি একটা একটা করে সংক্ষেপেই বলি যে কোমরে যেটা করা হয় একটা করা হয় টোটাল আমরা বলি টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি সেক্ষেত্রে দুইটা কম্পোনেন্ট আমাদের এই গিরাটায় ফেমোরাল এবং এসিটেবলার কম্পোনেন্ট দুইটা কম্পোনেন্টে আমরা চেঞ্জ করে দিই এবং সেখানে সিমেন্ট ইউজ করতে পারি আবার সিমেন্ট ইউজ নাও করতে পারি ইউজুয়ালি সিমেন্টের যেগুলো সেগুলোর দাম কম আর সিমেন্ট নন সিমেন্টের যেটা সেটার দাম বেশি ইউজুয়ালি কম বয়সে বিশেষ করে পঁচিশ তিরিশ বছর বয়সে যদি কারো এক নিতান্তভাবেই কোমরের গিরাটা পরিবর্তন করা দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা নন সিমেন্টটা আমরা চুজ করে থাকি আর হাঁটুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখানে আবার নন সিমেন্টেড ইউজুয়ালি করা হয় না সিমেন্টেড করা হয় সেই ক্ষেত্রেও দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হলো ফিমারের কম্পোনেন্ট আর একটা হলো টিবিয়াল কম্পোনেন্ট সিমেন্টেড বলতে কি বুঝেছেন এটা যদি আমাদের সহজ করে বলতেন একটু বিল্ডিং করতে গেলে দুইটা ইটের মাঝখানে যেরকম আমরা সিমেন্ট বালি ইউজ করি এবং খুব শক্ত হয়ে যায় ঠিক বলতে পারেন যে একই রকমের একটা জিনিস বাট বায়ো কম্পিটেবল বায়ো কম্পিটেবল একটা জিনিস যেটা আমাদের শরীরে দিলে পরে কোনো ক্ষতি হয় না বরং আমরা যে ইমপ্লান্টটা এখানে ইউজ করি এই ইমপ্লান্টটা দীর্ঘদিন ও ধরে রাখতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে গেলে যে যন্ত্রটা বা যে ডিভাইসটা ইউজ করি সেটা ঢিলা হয়ে যেতে পারে আলগা হয়ে যেতে পারে যার ফলে রুগী ব্যথা হয় অনেক সময় যন্ত্রটা বের হয়ে আসতে পারে ডিসলোকেশন হয়ে যেতে পারে সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য শক্ত করে বসানোর জন্য আমরা সিমেন্টটাকে ইউজ করি এটা বায়ো কম্পিটেবল সিমেন্ট যে অস্থিশুদ্ধি প্রতিস্থাপন প্রতিস্থাপনের সার্জারির কথা যেটা আমাদের দেশে এখন হচ্ছে একটা সার্জারি হতে এরকম কতক্ষণ সময় লাগে স্যার যেহেতু এই জিনিসটা আমি একদম নতুন তা বলব না এটা বাংলাদেশে এসছে দশ থেকে পনেরো বছর চেয়েও বেশি হয়ে যেতে পারে প্রথম দিকে আমাদের অনেক সময় লাগতো এটা সত্য কথা যে আমাদের অনেক সময় লাগতো একটা অস্থি প্রতিস্থাপন করতে কিন্তু বর্তমানে আমরা মোরালেস দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে নি জয়েন্ট করে নিতে পারি হিপ জয়েন্টের ক্ষেত্রেও এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে আমরা করে নিতে পারি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই যে আমি এই অস্থি প্রতিস্থাপনের উপরে ভারতের আহমেদাবাদেও আমি এক এক মাসের আমি ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম ইউজুয়ালি ওদের আমার দেখা মতে ওদের সময় লাগে খুবই কম সব কিছু মিলিয়ে ওদের এক ঘন্টা সময় লাগে মানে রোগী প্রস্তুত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত স্যার এই যে যেটা হচ্ছে নি জয়েন্টের রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এটা কি আপনারা দুটোই একসাথে করেন না একটার পর একটা না দুই পায়ে একত্রে করা হয় না ইউজুয়ালি করা হয় না সাধারণত যে পায়ে খুব বেশি ব্যথা থাকে বা ডিফর্মিটি বেশি থাকে সেই পায়ে আমরা প্রথমে করি তার দুই তিন মাস পরে যদি দরকার হয় অন্য পায়ে আমরা করি মানে এমন কোনো জীবন ব্যবস্থা আছে যেটা তাদেরকে মেনে চলতে হয় অবশ্যই যেমন যদি কারো দুই হাঁটুই প্রতিস্থাপন করা থাকে সেই ক্ষেত্রে উনি ফ্রিলি সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা উনি ইউজুয়ালি করতে আমরা দেই না বা আমরা বলি না আমরা বলি তাকে একটু সাবধানে ওঠা নামা করার জন্য কারণ আপনি জানেন যে আমাদের আল্লাহ তালা যে নি জয়েন্ট বা হাঁটু তৈরি করেছেন তার মধ্যে দুটো সুতো আছে একটার নাম অ্যান্টেরিয়ার ক্রুসিয়েড লিগামেন্ট আর একটার নাম পুস্টিয়ার ক্রুসিয়েড লিগামেন্ট যারা ওরা টেনে ধরে যাতে করে সামনে বা পিছনে যেতে না পারে কিন্তু আমরা যে জয়েন্টটা প্রতিস্থাপন করি সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো লিগামেন্ট নাই যার ফলে যে কোনো মুহূর্তে যদি উনি অ্যাক্সিস বা যেভাবে আমরা বলবো সেভাবে যদি চলাফেরা না করেন ওটা ডিসলোকেশন হয়ে যেতে পারে পরামর্শ গুলো আমরা আগে দিয়ে বলেছিলাম যে ওনাকে ওয়েট রিডাকশন করতে বলবো তারপরে ব্যায়াম নিয়মিত ব্যায়াম করতে বলবো খাওয়া দাওয়া কিছু বেশি পরিবর্তন করতে বলবো এবং তার লাইফ স্টাইল সর্বোপরি লাইফ স্টাইলটা বা জীবন জীবনযাত্রার তার যে স্বাভাবিক গতিটা ছিল সেটা কিছুটা পরিবর্তন তার করতে হবে সফলতার হার কেমন সফলতা এখন খুবই খুবই ভালো আমিও করি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 
এবং দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ হয় এবং আমরা সরকারি পর্যায়ে করি এবং এ লোকজন আগে করতে চাইত না বা আমাদের দেশে করত না আপনি জেনে খুশি হবেন যে এখন বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থোপেডিক্সের পেশেন্ট আগে আশি আশি পার্সেন্ট হতো বিদেশে যেতেন আর এখন ঠিক রিভার্স এখন আশি পার্সেন্ট দেশে থাকেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট নিজের ইচ্ছায় অথবা হয়তো বিদেশে করবেন चिकित्सारिकित्सारोच स्वास्थ्यवती होते हैं অন্যায়ভাবে বা অবৈধভাবে স্টেরয়েড খেয়ে থাকে এবং বিশেষ করে গ্রাম্য ডাক্তাররা তারা স্টেরয়েড দিয়ে থাকে শুধু তাই নয় অ্যাজমা বা যে কোনো রোগে রোগে বর্তমানে আমরা স্টেরয়েড ব্যবহার করি বা মাল্টিপল জয়েন্ট পেইন বা আর্থ্রাইটিস এর জন্য ইউজ করা হয় এবং অনেক দিন যদি ইউজ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা রোগ আছে যেটার নাম এভিয়েন অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস অফ দা নেক এটা ফেমোরাল নেকে হয় সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে 20 25 বছরে এমন কি 15 16 বছর বয়সে দেখা যায় যে कोमर हाड्डी नष्ट हो जाए क्षेत्र में बाध्यतमूलक जो असम्भव व्यथा है वैंकोलजिंग स्पनिटिस पर्या गए उन्नी बसते हाँटते पर उन्नी एक जीवन जत्रा मानुष स्वाभाविक जीवन चलते गए जिस समस्त प्रत्याहित क्यागुल्लो करते हैं सेगल करते क्षेत्र तब अवश्य तरह काउन्सिलिंग दिल मैक्सिमाम लंगजिविटी पंद्रह थे बीस बस पंद्रह बस पंद्रह बस पर आपके एक परिवर्तन करते हैं अच्छा सर हमें इसे पड़े अनुष्ठान प्राय शेष दिखे अपनी जी दर्शक उद्देश्य बतें जरा अनुष्ठान देखें अलरेडी जर एध सार्जारि होधर रोगी भुगतान कि कर ले भलो थकते आपनारा भलो थकूँ सुस्थान ये कम्य एवं ये आशा करी तो तरपे जदि वयस्क जरा अवश्य नियम नीति नियम सब समय माना जाए ना देखें जो अपन जेको गिराए हत हाँटूते कोमरे व्यथा होते আপনারা দেরি করবেন না আপনারা ডাক্তারদের পরামর্শ নেবেন ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করবেন এবং তাদের পরামর্শ মোতাবেক ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপি করবেন আর ছোটদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে অনেকেই ব্যথা নিয়ে আসে তাদেরকে আমরা খেলাধুলার জন্য একটু একটু সূর্যের আলোতে পাঠাবো নিয়মিত ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট করবো এবং এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ করবে আর বাচ্চাদের ব্যথা হলে অবহেলা না করে ডাক্তারদের বা বিশেষজ্ঞের একটু খুব তাড়াতাড়ি পরামর্শ যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই আমি মঙ্গল মনে করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনি ভালো থাকবেন গিরায় ব্যথা বা জয়েন্ট পেন অনেক সময় হতে পারে প্রাণঘাতী তাই অবহেলা না করে চিকিৎসকের সুপরামর্শ নিন সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে সাবলেন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের হেলথ টিপসে হাঁটুর ব্যথা থেকে মুক্তির কয়েকটি উপায় হাঁটু ব্যথা এখন খুবই পরিচিত একটি সমস্যা সব বয়সের মানুষেরই কম বেশি হাঁটু ব্যথায় ভুগে থাকেন হাঁটু ব্যথা নানা কারণেই হতে পারে অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং জীবনযাপনের কারণে এই সমস্যা বাড়ছে ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সুগঠিত পেশি না হওয়ার কারণে হাঁটু ব্যথা অতি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ধরনের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সঠিক খাবার খান যা খাচ্ছেন তার প্রভাব সরাসরি দেহের উপর প্রভাব ফেলে পুষ্টিকর খাবার শক্তিশালী হাঁটু তৈরি করে তাই পুষ্টিকর খাবার খান ভিটামিন ডি যে কোনো বয়সে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে ভিটামিন ডি দারুণ শক্তিশালী হাড় গঠন করে ভিটামিন ডি এর অভাবের সঙ্গে অস্টোপোরোসিসের সম্পর্ক রয়েছে সূর্যের আলোতে ভিটামিন ডি মেলে তবে পাশাপাশি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন হিল জুতা ত্যাগ করুন হাই হিল জুতা দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর দীর্ঘ সময় এটি পরে থাকলে হাঁটু সহ দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যথার সৃষ্টি হয় গবেষণায় দেখা গেছে যে সকল নারী হাই হিল জুতা পরেন তারা হাঁটুর ব্যথায় ভোগেন স্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন 
অনেকেই খাদ্য গ্রহণের নিয়ন্ত্রণ এনে এক সময় তা মেনে চলেন না কিন্তু একটি ডায়েটে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন এ কাজে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় পরামর্শ অনুযায়ী সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় চিকিৎসা ব্যায়াম খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আনার মাধ্যমে অনেক জটিল ব্যাধি নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান বা এটিএন বাংলার যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ প্রোগ্রাম অথবা ডাব্লিউ এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ প্রোগ্রাম এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ